Today I will discuss almost 20 MCQs, very important MCQ from pedagogy. जो pedagogy के portion है, ये थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा boring है आप कह सकते हैं, लेकिन ये बहुत important है, especially for headmaster and administrators, as you know, as you test to administration की post होती हैं, और इसके साथ साथ subject specialist की post के लिए भी pedagogy से MCQs आते हैं. So let's get started. MCQ number one. Most important work of teacher is the most important work of teacher is to organize teaching work, to evaluate the students, to deliver lecture in class, or to take care of children. So that's very important. That the most important work of a teacher is option A to organize teaching work. That's the most important thing that a teacher is supposed to do. Right. Number two, the word pedagogy means what is the meaning of the word pedagogy? To understand the child, to guide the child, to lead the child, or to educate the child. To keep this thing in mind, and uh, you know that whenever I discuss the things, whenever you watch this video, these things remain in your brain for the longest time. Normally, it happens that when you listen to somebody else, if you to see कुछ सुनते हैं, डिस्कशंस करते हैं, वो वीडियो देखते हैं इस तरह की, तो ये चीजें, ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में ज़्यादा देर तक रहते हैं, as compared to the thing that you study yourself. ये बात बार-बार कहता हूँ, वीडियो को लास्ट तक लास्ट में देखा करें, at least जो आज की इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, जो मैं समझता हूँ, कि these एमसीक्यूज़ are very much important from your test point of view, तो ये 20 के 25 एमसीक्यूज़ ये आपके दिमाग में नक्श हो जाएंगे, and when you will sit for your exam, आप एग्जाम टेस्ट के लिए बैठेंगे, अगर इनमें से इंशाल्लाह कोई एमसीक्यूज़ आते हैं, तो आपको फॉरन क्लिक करेगा कि that I watched the video of Sari Kram and this MCQs was there discussed by him. Number two, the word pedagogy means to understand the child, to guide the child, to lead the child, or to educate the child. The right option is the word pedagogy means to lead the child. Number three, the philosopher who for the first time mentioned the importance of play uh, sports in education was Game is very important. Uh, the healthy mind lies in the healthy body. So that's why sports is very much important. So the first philosopher who mentioned the importance of philosophy of sports in education, he was Socrates, Plato, Aristotle, or John Locke. And that philosopher was the name of that philosopher was Aristotle, who mentioned the importance of sport for education. Next. The idea of practical learning means education should apply to the the idea of practical learning means education should apply to the practice, society, abstract knowledge, real world. The right option is option D, real world. The idea of practical learning means education should apply to the real world. That's the real education that can be applied to the real world. Progressivism believes that education comes from the experience of the day. Progressivism believes that education comes from the experience of the child, teacher, principal, or society. And the real uh, the right option is option A, child. Progressivism believes that education comes from the experience of the child. When the child experiences himself or herself, he learns. That's the practical experience and that's the real education. Next, progressivism believes that children learn in a dish, closed environment, competition, isolation or community. So that is the theory of progressivism. It believes that children learn in a community. Option D is the right option. That the children learn in not in closed environment not or in competition or isolation they learn in a community next the curriculum of educational institution should be based on theory practice theory and practice theory practice and research and the right option is that the curriculum of educational institute should be based on theory and practice the branch of philosophy focuses on the nature of reality is the branch of philosophy focuses on the nature of reality is connectionism, 
epistemology, metaphysics, pedagogy. And the right option is option C, metaphysics, the branch of philosophy focuses on the nature of reality is metaphysics. Next, in education, Daesh is used to make inference about a learning and development of students. As, uh, assessment, evaluation, measurement or diagnosis. In education, option A, assessment is used to make inference about the learning and development of students. Assessment is very important in teaching and learning process. Educational psychology concerned with the scientific study of education, philosophy of education, human learning, teaching methods. Educational psychology is concerned with the scientific study of human learning. The right option is human learning. Educational psychology is concerned with the scientific study of human learning. Progressive education emphasizes learning by reading, writing, doing or enjoying. Again the same thing, practical experience. The real education is based on practical experience by the child. So here, progressive education emphasizes learning by doing. Let him do something, he will learn and that's the real learning. According to John Davy, which side of the educational process is the, is the basis? John Davy, Davy an educationist a philosopher. According to John Davy, which side of the educational process is the basis? Economical, sociological, philosophical or psychological and the basis is option D psychological. According to John Davy, psychological uh, process, educational process is the basis. Next, the role of a teacher in inquiry based learning is of inquiry based learning a usme teacher ka role kya hota hai? either uh, an instructor, facilitator, delegator or formal authority. So here in inquiry based learning the role of a teacher is of facilitator he acts as a facilitator he facilitates the students in inquiry based learning dialectic method of inquiry was contributed by socrates plato aristotle or john davy dialectic method of inquiry was contributed by option a socrates isam Socrat kehte the psychomotor domain involves the psychomotor domain involves learning knowledge manner or physical movement psychomotor domain involves physical movement the right option is option d the psychomotor domain involves physical movement which act of a teacher foster a sense of autonomy in the learning process? In the learning process, which sense of a teacher, which act of a teacher foster a sense of autonomy? The child feels himself autonomy, as a, a sense of autonomy. Autonomy feel sense of autonomy. So, act of teacher? Either it's instructor, facilitator, delegator, or formal authority. The right option is when a teacher acts as a delegator, the students feel a sense of autonomy. They feel a sense of power that we are having a power. Delegate is to give uh, a power to somebody else. Apni powers ko delegate karna kisi dusre ko. Jab teacher bachon ko apni powers delegate karte hai, unhe bolne ka sense of uh, feel, expression ka, unhe kuch karne ka uh, ki azadi deta hai. तो वो अटॉनोमी फील करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इससे सीखते भी हैं वो खुद एक्सपीरियंस करते हैं अगेन वही चीज़ है कि इस तरह के एक्सपीरियंसेस से उनमें जो सीखने की जो एक सलाहियत है उनकी जो कैपेबिलिटी है वो भी शार्प है ना वो भी तेज़ हो जाती है तो एन दे फील अ सेंस ऑफ अटोनोमी नेक्स्ट अ टीचर इज कंसिडर्ड सक्सेसफुल ओनली इफ ही अंडरस्टैंड इज सब्जेक्ट्स वेल Gets his article published in popular magazine, gives 100% examination result or is gentle and easily approachable. That's very important. A teacher is considered successful only if he 
option D is the right option when he is gentle and easily approachable. When he is soft hearted, when he is gentle, when he is kind hearted, when he speaks softly, when he speaks politely and when he, the students feel ease, comfortable to approach him. When he can approach the teacher easily and access the teacher, the teacher is considered successful. That is not that he has a big command on his subject and he has a big result and he has a big result and he has a big result. No, this is not the quality of a successful teacher. Rather, the quality of a successful teacher is that he is a very gentle person, he speaks politely, और वो एक रैपो बिल्डिंग होती है बच्चों के साथ स्टूडेंट के साथ एक अच्छी एफिनिटी डेवलप हो जाती है बच्चों के साथ और आसानी के साथ बच्चे उसको उनको अप्रोच कर सकते हैं उनसे बात कर सकते हैं वो कॉन्फिडेंट फील करते हैं कंफर्ट फील करते हैं उनसे बात करते हुए अपने इश्यू शेयर करते हुए नेक्स्ट वेमेन आर गिवन प्रेफरेंस इन टीचिंग ऑफ प्राइमरी चिल्ड्रन वाई इट्स इट्स अ थियोरी इट्स एन आइडियोलॉजी दैट वेमेन आर द बेस्ट टीचर especially at primary level and I think that the government is thinking about it that at primary level only female teachers and women will only be appointed to women It's been talking about this and it's been talking about it 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 She is emotionally understanding She can also cry Students don't get scared and men don't like this profession so obviously the reason is that she is emotional understanding that uh, they are mothers they can understand the feelings of the children in a more better way as compared to men mardo ki nisbat aur bachcho ki feelings ko unke saath ko achhi tarah samajh sakti hain primary level pe specially chote bachcho ko as compared to male teacher that's why they are given preferences next discovery teaching is actually a dish positive approach dialectal approach constructive constructivist approach or destructive approach discovery teaching is actually a constructive approach discovery teaching when the teaching is based on discovery innovations nayi nayi cheeze create ki jati hain nayi nayi cheeze innovate ki innovations ki jati hain to is tarah ki jo teaching hai that is based on constructive approach the last MCQ of the day. As people grow older, the dish of the learning declines. That's a fact, very important fact. When you grow older, your, your speed, power, quality or quantity of learning declines. So that is the speed of learning decline. जब तक आप जब आप आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते हैं बड़े होते हैं तो आपके अंदर जो लर्निंग की जो सलाहियत है वो उसका डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता है छोटे बच्चे बड़े शॉप पिकर होते हैं हम ये समझते हैं बच्चे नहीं ये नहीं समझ सकते तो बच्चे बड़े तेज़ी के साथ बड़े वो फास्ट लर्नर होते हैं बड़े फास्ट पिकर होते हैं तो आप अन्य स्मेट ना किया करें बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं अगर आप उन्हें आप अगर कोई मसला है बच्चे नहीं सीख सकते देर इज़ समथिंग रॉन्ग विद योर स्ट्रैटेजी योर मेथडोलॉजी ऑफ टीचिंग ज़रूरत है कि आप अपनी मेथडोलॉजी पर गौर करें अपनी स्ट्रैटेजी पर गौर करें उसे देखें उस पर कोई मसला हो सकता है और वहाँ पर आपको थोड़े से सीखने की ज़रूरत है बच्चे सीखते हैं तो दीज वर ट्वेंटी वेरी इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज फ्राम पेडागोजी एंड सच एम सी क्यूज आर गिवन देयर इन योर एस टी ई ओ एस टी ओ और एड मास्टर एडमिनिस्टर्स एंड इन योर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट टेस्ट कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियोज़ फॉर क्वालिटी एंड सिस्टमेटिक प्रेपरेशन आई सेलेक्ट दीज एम सी क्यूज फॉर हेड मास्टर एडमिनिस्टर्स और एंड सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट लेक्चरशिप एस टी ओ एस टू डिफरेंट पोस्ट के टेस्ट होते हैं आई सेलेक्ट एम सी क्यूज फ्राम डिफरेंट सोर्सेज अगर आपको पता है कि इस सी क्यूज़ कहाँ से हैं तो डजन मैटर बात तो फर्स्ट स्टूडेंट कहते हैं ये फ्लांस से लिए तो जाहिर सी बात है एम सी क्यूज में कहीं से पिक करता हूँ आई हैव मैनी बुक्स अगर मेरा कैमरा आपको मैं दिखा सकूँ कि मेरी टेबल पे इस वक्त कितनी बुक्स पड़ी हुई हैं तो ज़ाहिर कैमरा इस वक्त फिक्सड है ट्राई के अंदर मेरे साथ कोई दूसरा बंदा नहीं है जो मेरी वीडियो बना रहा है तो अगर आपको दिखा सकता तो मैं दिखाऊंगा आपको कि बुक्स कितनी पड़ी हुई तो डिफरेंट बुक्स से नेट से मुख्तफ ऐसी साइट्स हैं जहाँ पे एम सी तो एक्चुअल थिंग है टू डिस्कस एम सी क्यूज इम्पॉर्टेंट एम सी क्यूज यहाँ से भी मैं लेता हूँ इट डज मैटर तो मुझे जो इम्पॉर्टेंट लगते हैं फ्राम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से फ्राम डेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आई डिस्कस दो एम सी वेदर द एम सी क्यूज आर फ्राम लिटरेचर फ्राम लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स फ्राम बिकेबरी फॉर इंग्लिश ग्रामर एक्चुअल थिंग इज़ योर कॉन्सेप्ट 
यहाँ पे कॉन्सेप्ट होते हैं वहाँ पर मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस करता हूँ फाइनल बिल इंग्लिश ग्रामर में एवरी थिंग इज बिन डिस्कस सब कुछ मैंने डिस्कस किया हुआ है फोन एड्रेस फोनोलॉजी को मुकम्मल मैंने डिस्कस किया हुआ है अब एम सी क्यू जहाँ से मर्जी हो जिस बुक से मर्जी हो जिस सोर्स से मर्जी हो द थिंग इज प्रैक्टिस कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद वी हैव टू जस्ट प्रैक्टिस विद द हेल्प ऑफ एम सी क्यूज जितने ज़्यादा एम सी क्यू डिस्कस करने के प्रैक्टिस ज्यादा होगी आप अपना असेसमेंट होगी आपकी वेल्यूशन होगी आपके कॉन्सेप्ट क्या है तो पेडागॉजी में ज़्यादा अच्छी पता ज़्यादातर चीज़ें प्रैक्टिस ही है आपकी पेडागॉजी में और लिटरेचर में हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर है तो वहाँ प्रैक्टिस ही करनी है हमने वहाँ मतलब ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि मैं आपको आ, पहले कोई चीज़ सिखाऊँ वहाँ जस्ट जा, वी कैन डिस्कस द थिंग्स द इम्पॉर्टेंट एम सी क्यू दर आई सिलेक्ट फ्राम डिफरेंट सोर्स एंड देन आई ब्रिंग दो एम सी क्यूज इन फ्रंट ऑफ यू फॉर योर प्रैक्टिस कीप एन वॉचिंग माई वीडियोज फॉर योर प्रेपरेशन एंड शेयर विद फ्रेंड्स एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल सब्सक्राइब इट राइट नाउ देट्स ऑल फॉर टूडे थैंक यू वेरी मच